subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So hi friends, welcome to my channel and I hope आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में बताऊंगी तो प्रेगनेंसी में जैसा कि आपको पता है थ्री स्कैन होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में एक होता है फर्स्ट ट्राइमिस्टर में आफ्टर ट्वेल्व वीक्स एक सेकेंड ट्राइमिस्टर में होता है ट्वेंटी वीक्स के अराउंड और लास्ट आपको पता है थर्ड ट्राइमिस्टर में होता है जब आपका नाइन्थ मंथ स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद वो कभी भी हो जाता है तो ये स्कैन क्यों किए जाते हैं और इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्कैन से डॉक्टर क्या क्या देखते हैं और बेबी का वेट क्या क्या होना चाहिए तो ये मैं पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ तो सबसे फर्स्ट होता है वो है ट्वेल्व वीक्स में जो होता है मतलब तीन महीने पूरे होने के बाद जो फर्स्ट स्कैन आपका होता है तो उसमें बेबी के वो हार्ट बीट मेजर करते हैं सबसे पहले और इसमें आपकी ड्यू डेट भी वो मेजर कर लेते हैं जो आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट है तो इस स्कैन से वो बता देते हैं आपको कब है आपकी ड्यू डेट ठीक है वो थोड़ा बहुत लास्ट में चेंज भी हो जाती है बट एक आइडिया लग जाता है ड्यू डेट का फर्स्ट स्कैन में बस इतना ही होता है फर्स्ट स्कैन में अब इसके बाद होता है ट्वेंटी वीक्स में सेकेंड स्कैन तो इसमें थोड़ा सा बेबी बड़ा हो चुका होता है तो इसमें उसके ऑर्गन्स भी दिख जाएंगे तो उसमें हार्ट बीट तो वो देखेंगे ही साथ में बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखेंगे और अगर बेबी में कोई बर्थ डिफेक्ट है तो इसको भी वो स्कैन से पता लगा लेते हैं आ, कोई अगर प्रॉब्लम है या किसी बेबी में हार्ट डिफेक्ट होता है या किडनीज प्रॉपर डेवलप नहीं होती है लंग्स प्रॉपर अगर डेवलप नहीं होते या कुछ प्रॉब्लम होती है डिफेक्ट तो वो सब ट्वेंटी वीक्स स्कैन में पता लग जाता है इसमें बेबी की पोजीशन का भी थोड़ा आइडिया लग जाता है वो हेड ऑन पोजीशन मतलब नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन जिसको सफेलिक पोजीशन बोलते हैं उसमें है कि नहीं या ब्रीच पोजीशन में खैर ये पोजीशन अभी इतना कंफर्म नहीं होती क्योंकि ये अभी चेंज हो जाएगी जो नाइन्थ मंथ में तो उसमें ज़्यादा कन्फर्म होती है जो पोजिशन होती है ठीक है तो इसमें एक प्लेसेंटा की पोजीशन अच्छे से पता लग जाती है प्लेसेंटा किसी का एंटीरियर होता है किसी का पोस्टेरियर होता है जो एंटीरियर प्लेसेंटा होता है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर जिनका एंटीरियर प्लेसेंटा रहता है उसमें बेबी की मूवमेंट्स कम फील होती है तो यही कारण होता है कुछ लोगों को बेबी की मूवमेंट्स ज़्यादा फील नहीं होती है एंटीरियर प्लेसेंटा की वजह से जिनका पोस्टीरियर रहता है उनको ज़्यादा मोमेंट्स फील होती है तो ये डिफरेंस होता है और इसमें ये भी पता लग जाता है आपका लो लाइंग प्लेसेंटा तो नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्री मेच्योर डिलीवरी का डर रहता है तो इसमें अगर पता लग जाता है आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको बेड रेस्ट बोल दिया जाता है और उसके बाद आपको काफ़ी केयर करनी होती है क्योंकि इसमें क्या है कि बेबी की प्री डिलीवरी का रिस्क होता है लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से तो ये सब आपका इस ट्वेंटी वीक स्कैन में पता लग जाएगा उसके बाद सेवन मंथ में भी एक आ, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है पर वो कंपलसरी नहीं है वो उनका होता है जिनको कुछ दिक्कत रहती है तो उनको वो स्कैन दिया जाता है वो जनरली नहीं होता मेरा भी किया था क्योंकि मिसकैरेज की वजह से डॉक्टर ने आ, मेरा ज़्यादा स्कैनिंग की थी तो वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है इसके बाद आपका नाइन्थ मंथ जब स्टार्ट होगा तो वो एक अल्ट्रासाउंड होगा जो फाइनल अल्ट्रासाउंड है इसमें वो पूरा प्रॉपर देख लेगी बेबी की ग्रोथ देख लेगी बेबी की पोजीशन देख लेगी हेड डाउन पोजीशन है कि नहीं तो इसलिए वो किया जाता है और इस मंथ में बेबी का वेट कितना रहता है मतलब एटीन ग्राम से टू के तक अगर है तो बिल्कुल सही है तो इतना ही वेट रहना चाहिए जो इस मंथ नाइन्थ मंथ वाला अल्ट्रासाउंड होता है इसमें आपको पोजीशन लिखी होगी बेबी की तो आप उसको रिपोर्ट में खुद भी पढ़ सकते हैं आ, अगर तो ब्रीच पोजीशन लिखी है ब्रीच तो ब्रीच का मीन्स होता है कि बेबी अभी हेड डाउन पोजीशन में नहीं इससे अपोजिट है तो उसका सर ऊपर की तरफ है और पैर नीचे जबकि होना क्या चाहिए अभी सर नीचे और पैर ऊपर तो ब्रीच अगर पोजिशन लिखी है तो इट मीन्स कि अभी बेबी नॉर्मल डिलीवरी की पोजिशन में नहीं है और अगर वर्टेक्स और सफेलिक सिफेलिक ऐसा लिखा है आपकी रिपोर्ट में तो उसका मतलब बेबी नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा है तो ऐसे पता लगता है आपको और जो फाइव मंथ का स्कैन था उसमें बेबी का वेट मैं बताना भूल गई तो उसमें अगर 300 ग्राम है तो ओके है इतना ही वेट होना चाहिए ट्वेंटी वीक्स में थ्री ग्राम या से अब अभी हो सकता है तो बस अल्ट्रासाउंड में सिर्फ यही बातें चलती है पता चलती है हमें मेन बस प्लेसेंटा की पोजीशन, बेबी की पोजीशन, बेबी की ग्रोथ बेबी के ऑर्गन्स तो यही सब बताया जाता है तो मैंने आपको डिटेल में तीनों का बता दिया तो आप खुद भी रिपोर्ट पढ़ के आप पता कर सकते हो अगर आप पता करना चाहें तो खुद भी आप पढ़ सकते हो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या मीनिंग होता है अगर लो लाइक प्लेसेंटा है तो यानी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसमें वो मैंशन किया होगा एंटीरियर 
प्लेजेंटा है तो फिर यानी कि आपको मूवमेंट्स कम फील होगी और अगर पोस्टीरियर प्लेजेंटा है तो आपको मूवमेंट्स अच्छे से फील होगी ये होता है और अगर बेबी ब्रिज पोजीशन में है तो यानी कि वो थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम रहते हैं अगर नाइन्थ मंथ तक भी वो ब्रिज पोजीशन में है वैसे तो लास्ट मोमेंट तक पोजीशन बदल जाती है और अगर वर्टेक्स और सिफेलिक पोजीशन में यानी कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन ले ली है तो यही एक मेन पॉइंट्स होते हैं बाकी तो डॉक्टर भी एनालिसिस करते हैं तो ये सब था मेरा इन्फॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग